শিশির ভেজা স্নিগ্ধ সকালে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ গ্রিন ভিউ ক্লিনিক টেলিপ্রেসক্রিপশন দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক একটু আগেও শিশিরে ভেজা ছিল গাছ শিশিরে ভেজা ছিল পাতা এই সময়টা শীতের একটা আবহ শীতের একটা পরিবর্তন ঋতু পরিবর্তন আসছে আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি এই বাতাসের সাথে সাথে এই স্নিগ্ধতার সাথে সাথে কিছু কিছু নাক কান গলা বিষয়েও কিছু কিছু প্রভাব পড়ছে যেমন ধরুন অনেকেই টনসিলাইটিসে ভুগছেন অনেকে ফেরেনজাইটিস হচ্ছে অনেকে সাইনোসাইটিস নিয়ে ভুগছেন এগুলো কিন্তু শীতের এই এই সকালে বা শীতের এই শিশিরের থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে এই রোগগুলোর দিকে যাচ্ছে আমরা আজকে অনুষ্ঠান সাজিয়েছি এই নাক কান গলা রোগের শীতের মধ্যে কি কি রোগগুলো হয় সেই রোগের চিকিৎসা কি আছে এবং প্রতিকার কি আছে এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আমরা স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি সিলেট এম এজ উসমানি মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক নাক কান গলা বিভাগ ডাক্তার নুরুল হুদা নাইম ডাক্তার নাইম আপনাকে অভিনন্দন আমাদের স্টুডিওতে আপনাকে আমরা প্রথমেই যে কথাগুলো বলছিলাম যে শীত পড়তে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই কিন্তু নাক কান গলায় অনেক সমস্যাও দেখা দিচ্ছে সাধারণত এই সময়টাতে আপনারা কি কি রোগ পেয়ে থাকেন শীত আসলে আসলে নাক কান গলার কিছুগুলো কিছু রোগ নতুন করে আসে আবার কিছু রোগ আছে যেগুলো আগের থেকেই যারা ভুগছেন সেটার প্রকোপটা বেড়ে যায় তো এই সবগুলো মিলিয়ে আমরা যদি একটু সচেতন হই তাহলে এগুলো প্রতিরোধ এবং প্রতিকার দুটোই সম্ভব তো শীত আসলে যে নাক কানগুলার যে সমস্যাগুলো বিশেষ করে বাড়ে সেটাকে আমরা যদি ক্যাটাগোরাইজ করতে চাই তাহলে প্রথমেই আসবে কমন কল্ড অর্থাৎ আমরা কমন কোল্ড ঠান্ডা কাশি সর্দি হাচি কাশি এগুলো আসে এবং দ্বিতীয়ত যদি আমরা বলি তাহলে অ্যালার্জি যাদের আগের থেকেই ছিল ওনাদের এই প্রকোপটা বেড়ে যায় অ্যালার্জির প্রকোপটা বেড়ে গিয়ে অনেক সময় শ্বাসকষ্ট বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন থেকে যারা ভুগেন তাদের ক্ষেত্রে হাঁপানি পর্যন্ত হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে মানে কোল্ড অ্যালার্জি থেকে হতে পারে অ্যালার্জি থেকে এই এই হাঁপানি বা শ্বাসকষ্ট রোগ পর্যন্ত হতে পারে তৃতীয়ত আমরা যদি আর একটু চিন্তা করি তাহলে শীতের সময়ে আসলে বাতাস শুষ্ক থাকে আর্দ্রতা একটু কম থাকে যে কারণে শরীর থেকে কিছু পানি শুষে নেয় যে কারণে ড্রাই হয়ে যায় স্কিন ডিজিজের পাশাপাশি আমাদের নাকের ভিতরেও একটু ড্রাই হয়ে যায় এবং এই ড্রাইনেস থেকে কিন্তু অনেক সময় নাক থেকে রক্তও আসতে পারে এবং বিশেষ করে এটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বেশি হয় কারণ তারা নাকটাকে ফোটানোর একটা অভ্যাস থাকে আরেকটা যদি আমরা চতুর্থ বলতে চাই তাহলে সেটা হবে যে স্বরভঙ্গ সাধারণত শীত আসলে যেটা আমরা বলছি কমন কোল্ড ফেরেনজাইটিস যেটা আপনি বলছিলেন সেটা থেকে আর একটু নিচে গেলে সেটা লেরেনজাইটিস হয়ে যাবে লেরেনজাইটিস হলে তখন সরবঙ্গের একটা ব্যাপার চলে আসে এবং এটা ঠান্ডাজনিত কারণে অনেকেরই হয় আমরা ভুগে থাকি এবং এখানেরও একটা প্রতিকার আছে আমরা পরবর্তী আলোচনায় আসব আর যেটা হলো আমাদের এই সবগুলো মিলিয়ে আমরা সাধারণত শীত থেকে বাঁচার জন্য আমরা যে গরম কাপড় ব্যবহার করি এবং খুব অজান্তেই আমাদের শরীর যে তার প্রোটেকটিভ মেকানিজম আছে এবং আল্লাহ তালা আমাদেরকে যে শারীরিক গঠন প্রক্রিয়া ভিতরে কাজ করার যে একটা পদ্ধতি দিয়েছে দিয়েছেন সেটা খুব সুন্দরভাবে কিন্তু আমাদেরকে রক্ষা করে চলছে আমরা এই পরবর্তী মেজারে আছে তা আমরা কিন্তু ডাক্তার নাইম আর একটা জিনিস দেখি অনেকেই কিন্তু আপনাদের কাছে আসে যে গলা ব্যথা যে টনসিলে প্রদাহ হয়েছে এটা এই রোগটা কি শীতের মধ্যে একটু বেশি বেশি হয় কিনা ঠিকই বলেছেন আসলে এই গলা ব্যথা বা টনসিলাইটিসের সমস্যাটা শীতের এর প্রকোপটা বাড়ে এবং এটা আমরা বলে থাকি যে সাধারণত প্রথমত টনসিলাইটিসটা ভাইরাল কোজেই বেশি হয় ভাইরাল কোজটা ধীরে ধীরে পরবর্তীতে ব্যাকটেরিয়াতে ব্যাকটেরিয়াল কোজে রূপান্তরিত হয় এবং সাধারণত ভাইরাল কোজে যখন টনসিলাইটিস হয় তখন গলা ব্যথা থাকে একটু খাবারের ক্ষেত্রে অনীহা থাকে এবং বিশেষ করে বাচ্চারা যদি আক্রান্ত হয় তাহলে সে হয়তো স্কুলেও যাইতে পারে না এবং বিছানায় থাকে এবং বেশি করে যেটা হয় যে জ্বর এই জ্বরটা বেড়ে যায় হ্যাঁ ইনফরমেশন হয় ব্যাকটেরিয়াল যখন হবে তখন জ্বরটা বেড়ে যায় ইভেন হান্ড্রেড ফোর ডিগ্রি পর্যন্ত জ্বর হইতে পারে আচ্ছা নাইম আপনার কাছে একটা প্রশ্ন যে এটা আসলে জনগণের প্রশ্ন যে টনসিল হলি কি অপারেশন মানে টনসিলের প্রদাহ হলি কি অপারেশন এটা আমরা আসলে খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন যে টনসিল হলেই অপারেশন আসলে এরকম ব্যাপারটা না টনসিলের অপারেশনের জন্য আমরা এই এই যে টনসিলাইটিস যেটা হচ্ছে সেটা আসলে মানে স্বীকৃত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কিছুটা রুলস আছে যে কখন আমরা টনসিলেকটমি করতে যাব 
ওখানে আমরা আসলে দুইটা ভাগে ভাগ করেছি একটা হলো কোন কোন রোগ আছে যেখানে আমাকে টনসিলটা অপারেশন করতেই হবে আর কিছু আছে যেগুলো আমরা করলেও পারি না করলেও চলবে বাট এখানে হচ্ছে যে কোয়ালিটি অফ লাইফ মানে আপনি কি বলতে যাচ্ছেন যে আসলে একটা ইভালুয়েশন করা যায় আপনার টনসিলে টনসিল তো আসলে সবগুলো মানুষের একটা সুস্থ মানুষের সবারই দুটো করে টনসিল দুপাশে থাকে তো এটাতে যখন আপনার প্রদাহ হয় বা ইনফেকশন হয় আপনার ভাষায় ব্যাকটেরিয়াল বা ভাইরাল হতে পারে তো সেক্ষেত্রে টনসিলাইটিস হয় তো এরকম একবার দুবার বা আপনাদের কোনো মাপকাঠি আছে কি না যে কতবার হলে বা আপনারা কেন কখন করছেন অপারেশন হ্যাঁ এটা আসলে খুব সুন্দর একটা মাপকাঠি আছে যে আমরা বলছি যে টনসিলাইটিসের কারণে আমরা যখন অপারেশন করতে হবে সেটা আসলে কোয়ালিটি অফ লাইফ ইম্প্রুভমেন্টের জন্য ডক্টর নাইম একজন দর্শক আমাদের সাথে আছে আমরা ফোন কলটি নিয়ে নিচ্ছি ওকে প্রিয় দর্শক আপনার নাম পরিচয় বলে আপনি সমস্যার কথা বলুন ওকে শুনতে পাচ্ছি বলুন হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছি বলুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম স্যার ভালো আছেন জি ভালো আছি আপনি বলুন স্যার আমি তানিয়া আমাকে চিনতে পেরেছেন জি তানিয়া আপনার সমস্যার কথা বলুন আমি চিনতে পেরেছি আপনাকে স্যার আমার প্রবলেমটা হচ্ছে আমার মাথা ব্যথা করে মাথা ব্যথা করে আমার নাক দিয়ে প্রচুর ব্লাড আসে আচ্ছা আপনার বয়স কত তানিয়া আমার 25 বছর পঁচিশ বছর আপনার কোনো জ্বর আছে এই রোগের সাথে আপনার কোনো জ্বর আছে হ্যাঁ জ্বর আছে কন্টিনিউ জ্বর থাকে তার মধ্যে আমার টাইফয়েড ধরা পড়েছে আমি ট্রিটমেন্ট নিচ্ছি স্যার আপনার কাছ থেকে ট্রিটমেন্ট নিচ্ছি আমি জানি না আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন কিনা জি আমি চিনতে পেরেছি তানিয়া আচ্ছা আপনার সমস্যার কথা আমরা বুঝতে পেরেছি উনি আমার কাছে এসেছিলেন টাইফয়েডের জন্য আমার মাথার হ্যাঁ টাইফয়েডের জন্য এসেছিলেন এখন আজকে ওনার যে সমস্যার কথা বললেন যে ওনার মাথা ব্যথা হচ্ছে এবং মাথা ব্যথার সাথে ওনার নাক দিয়ে রক্ত যাচ্ছে রক্ত যাচ্ছে बताग्रस्त हमारेक्शन हम कारण माथा बता ह ওনার যে রক্ত যাচ্ছে যেটা সেটা আরও কি আরও কিছু কোয়ারি আমাদেরকে করতে হবে রক্তটা কিভাবে যাচ্ছে তবুও অনেক সময় সাইনোসাইটিস যেটা যারা অ্যাকিউট সাইনোসাইটিস বা রাইনো সাইনোসাইটিস হলে নাক দিয়ে রক্ত যেতে পারে মাথা ব্যথার সাথে নাক দিয়ে রক্ত যেতে পারে একটা আরেকটা হচ্ছে কোনো কারণে যদি ওনার নাকে আলসারেশন থাকে নাকের যে মাঝখানের পার্টিশন আছে সেখানে আলসারেশন থাকলে সেখান থেকেও ব্লিডিং হইতে পারে আরেকটা হলো যদি ওনার নাকটা হাড় বাঁকাটা বেশি পরিমাণে হয় অর্থাৎ এটা এমন পরিমাণে বাঁকা সেলফের মতো তখন যে আমাদের যে মিউকাস ম্যামনি যেটা কাবার করে তাকে নাকের সেপটামটাকে ওটা এত পাতলা থাকে যে জুড়ে হাচ্ছি দিলে অথবা জুড়ে নাক ঝাড়লেও কিন্তু এখান থেকে রক্ত আসার একটা সম্ভাবনা প্রেসার ইফেক্টেড এটা হাইলি ভাস্কুলার একটা অর্গান ছিল এটা এটা আসতে পারে তবে আমার মনে হয় যে আপনি যে কথাটা বলতে যাচ্ছেন যে ওটাকে একজন নাক কান গলা লাগিয়ে দেখা যাবে না আরেকটা জিনিস বাকি রয়ে গেছে ওনার ক্ষেত্রে সেটা হলো এ ছাড়াও নাক যদি অন্য কোনো কারণে যেমন ব্লিডিং পলিপাস থাকতে পারে রাইনোস পোরিডিওসিস বলতে বলে একটা রোগ আছে সেটা থাকতে পারে অথবা আদার কোনো গ্রোথ যদি ওনার নাকটাকে অবস্ট্রাকশন করে রাখে এবং দীর্ঘদিন থাকলে অনেক সময় এখানে ইনফেকশন হয় সেখান থেকেও রক্ত আসতে পারে তো ওনার জন্য আসলে নাক কান গলা রোগ বিশেষজ্ঞ একজন ভালো ডাক্তার দেখিয়ে নিলে ওনার সমস্যাটা খুব বেশি বড় কোনো সমস্যা না আমরা মনে করি যে এটা খুব সহজেই উনি সমাধান পেয়ে যাবে নিশ্চয়ই তা নিয়ে বুঝতে পেরেছে আমরা যে প্রসঙ্গে ছিলাম ডাক্তার নাইম যে টনসিলের যে অপারেশনের যে ক্রাইটেরিয়াগুলো সেই ক্রাইটেরিয়াগুলো বলছিলেন আপনি হ্যাঁ তো আমরা বলছিলাম যে দুইটা ভাগে আমরা বাদ করেছি যে টনসিলটা একদম অপারেশন করতেই হবে এরকম যেটাকে আমরা বলি অ্যাপসোলিউট ইন্ডিকেশন অর্থাৎ তখন টনসিল অপারেশন না করলেই নয় জি এরকম যে ক্রাইটেরিয়াগুলো আছে তার মধ্যে হচ্ছে আমরা বলি যে হিউজলি অ্যান্ড লার্জ অর্থাৎ টনসিলটা এমন পরিমাণে বড় হয়ে গিয়েছে যে ওনার শ্বাস প্রশ্বাসে খাবার দাবারে এবং কথা বলতে অসুবিধা করছে অর্থাৎ এই কন্ডিশনগুলো রাতে ঘুমানোর সময় সমস্যা করছে নাক ডাকার যে সমস্যা স্নোরিং অথবা ঘুম ভেঙে যাওয়া স্লিপ অ্যাপনিয়া যেটাকে আমরা বলছি স্লিপ অ্যাপনিয়া সিনড্রোম এই সমস্ত সমস্যা যখন করবে অর্থাৎ মেকানিক্যাল অবস্ট্রাকশন আমরা জানি যে টনসিলটা আসলে মুখ্য গহ্বরের জিব্বার গুড়ার দুই পাশে আমাদের বড় দুইটা টনসিল থাকে ওখানে টনসিল কিন্তু একটা বিশাল একটা ফ্যামিলি রিংয়ের মতো করে থাকে ছয়টা টনসিল থাকে ওখানে তার মধ্যে এই প্যালাটাইন টনসিল বা দি টনসিল যেটা আমরা হা করলেই জিব্বার দুই সাইডে দেখতে পারি 
ওগুলা যদি এমন পরিমাণে বড় হয় যে আমাদের শ্বাস এবং খাবারের সমস্যা করে তখন আমরা বলি যে এটা অপারেশন করতেই হবে আরেকটা অপারেশনের মানে একদম অ্যাবসলিউট ইন্ডিকেশন হচ্ছে যে আমরা যদি কোনো কারণে কারো একটা টনসিল এনলার্জ হয়ে যায় বড় হয়ে যায় অ্যাবনর্মালি বড় হয়ে যায় তখন সেটা করতে হবে আমরা তখন সাসপিশন করি সন্দেহ করি যে এখানে ওনার এটা ক্যান্সার হলো কিনা মানে টিউমার আছে কিনা বা ক্যান্সার আছে কিনা যদি আপনি বলছেন যে ইনিলেটারাল একটাতে যদি সমস্যা হয় একটা যদি বেশি বড় হয়ে যায় আরেকটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যেখানে আমাদের টনসিল অপারেশন করতে হবে যে টনসিলে যদি কোনো কারণে ক্যান্সার হয়ে যায় ক্যান্সার রোগ হয়ে যায় তখন আমরা টনসিল অপারেশন আমরা বুঝতে পারছি নাই আপনি সুন্দর করে বলেছেন যে আসলে টনসিল অপারেশন কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে টনসিল হলেই অপারেশনের প্রয়োজন এটা ইভালুয়েশন করা দরকার ইভালুয়েশন করা দরকার আর মেকানিক্যাল অবস্ট্রাকশন আছে কিনা একজন দর্শক আমাদের সাথে আছে আমরা ফোন করতে পারি প্রিয় দর্শক বলুন লাই সংযুক্ত মনে হয় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে উনি যদি আবার সংযুক্ত হয় আমরা কথা বলবো তো আমরা যেটা বলছিলাম যে আসলে টনসিল গলা ফুলে গেলে বা টনসিল ইফেস হলে অপারেশন প্রয়োজন নেই ইভালুয়েশন করে আপনি যেটা গুরুত্ব দিচ্ছিলেন যে মেকানিক্যাল অবস্থা অর্থাৎ যদি শ্বাস নেওয়ার যদি সমস্যা তৈরি হয় তাহলে তো অপারেশন অপরিহার্য হয়ে যায় আর এছাড়াও যদি আপনার যদি তার রিপিটেড ইনফেকশনের থাকে এইখানে আবার একটা ক্রাইটেরিয়া আছে সেটা বলছে যে যদি ডকুমেন্টেড রিকারেন্ট টনসিলাইটিস অর্থাৎ আমরা যে টনসিলাইটিসে ভুগছি এটা বছরে যদি সাতবারের বেশি হয় তখন বলা হয় যে অপারেশন করে ফেলতে হবে যদি দুই বছরে পাঁচবার করে হয় অপারেশন করতে হবে তিন বছরে তিনবার করে হয় অপারেশন করতে হবে তো বেসিক্যালি এই রিকারেন্ট অর্থাৎ ইনফেকশনটা বারবার চলে আসছে এইরকম এখানে যে ব্যাখ্যাটা আসলে আসে যে বারবার ইনফেকশন হলো তো তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা তার লাইফ স্টাইল অনেক কিছুই কিন্তু স্কুল কলেজে যাওয়া অফিস আদালতে যাওয়া সমস্যা এটাই আমরা আগে বলছিলাম যে সেক্ষেত্রে তাকে অপারেশনটা করিয়ে নেওয়াটাই উত্তম যে আমরা এটাই আগে বলছিলাম যে কোয়ালিটি অফ লাইফ একজন বারবার তার অসুখ হচ্ছে টনসিলাইটিস হচ্ছে ঔষধ উনি খাচ্ছেন ভালো হয়ে যাচ্ছেন কিছুদিন ভালো আবার হচ্ছে সুতরাং এই এই ব্যাপারটা ওনাকে কিন্তু ওনার লাইফস্টাইল হ্যাম্পার করে ফেলছে ওনার কাজের জায়গাটাতে ওনাকে সমস্যা করে ফেলছে যে কারণে এই অপারেশনটা কোয়ালিটি অফ লাইফ ইম্প্রুভমেন্টের জন্য আমরা অপারেশনটা করে ফেলতে পারি আরেকটা আরেকটা পয়েন্ট রয়ে গেল সেটা হলো যে যদি অনেক সময় টনসিলের ইনফেকশনের পরে টনসিলের পাশেই কিন্তু একটা স্পেস আছে যেটাকে আমরা বলি পেরিটনসিলার স্পেস ওখানে পাস জমে যায় ওই পাস হলে তখন আমরা এটাকে যদি একবার আগে একবার বলা তখন দুইবার বলা হয় দুইবার বা তার চেয়ে বেশি সময় যদি এই পাসটা হয়ে যায় তখন এক মাস পরে অপারেশন করে ফেলা শ্রেয় আচ্ছা মানে আমরা কিন্তু আরেকটা জিনিস আপনার কাছে আসছিলাম যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিশুদের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু টনসিলের পাশেই আমরা দেখি যে অনেক শিশুদের আরও কিছু গোটা থাকে যেটাকে আপনারা আপনাদের ভাষায় এডিহাইড বলেন তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় সে যখন রাত্রে ঘুমোতে পারছে না বারবার উঠে যাচ্ছে জেগে যাচ্ছে নাকে শব্দ হচ্ছে সেইটাকে আসলে টনসিলের একটা পার্ট কি না হ্যাঁ ওই যে আমরা যেটা বলছিলাম যে ওইখানে রিং আকারে টনসিলগুলো থাকে ওই টনসিল আমরা জিব্বার ঘোড়া যেটা দেখি তারই মতো টনসিলের নাকের পিছনে থাকছে সেটাকে আমরা বলছি এডিনয়েডস তো এই এডিনয়েডসটা নর্মালি থাকে যখন ইনফ্লামেশন হয় ইনফ্লামেশন হলে ওটা আরও বেশি ফুলে যায় তো টনসিলাইটিস হলে ওটাও কিন্তু বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কারণ এই এডিনয়েডসটা এডিনয়েডসটা আপনি জানেন যে এডিনয়েডসটা আসলে দুই তিন বছর থেকে বড় হওয়া শুরু হয় এবং এটা মোটামুটি বারো বছর থেকে আবার বারো বছরের মধ্যে এটা চলে যায় এটা ন্যাচারাল একটা নিয়ম আল্লাহ তালার সিস্টেমে সেটা চলে যায় কিন্তু এই সময়ের ভিতরে যাদের টনসিলাইটিস এবং সাথে এডিনয়েডসে ভুগে তা আমরা যদি এটাকে আরও সহজভাবে জনগণের জন্য বলতে চাই যে আমরা যদি নাকের পিছনটাকে একটা চৌরাস্তার মুড় ধরে নেই সামনে নাক নিচে হচ্ছে তার শ্বাসনালী বা খাদ্যনালী দুই পাশে কান সুতরাং ওখানে যখন কোনো ঝামেলা সৃষ্টি হয়ে যায় চৌরাস্তার মুড়ে তো সবগুলো রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় যে আমাদের একজন দর্শক আছে আমরা ফোন করতে চাই প্রিয় দর্শক আপনার নাম পরিচয় বলে সমস্যার কথা বলুন জি আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি শ্রীপুর গাজীপুর থেকে বলছি মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম জি বলুন আমার নাকে সমস্যা বেশ কিছু দিন যাবত মানে একটু দোলাবালি নাকে গেলেই দেখা যাচ্ছে প্রচুর পরিমাণে হাতি আসে আচ্ছা আপনার বয়স কত বলছিলেন জি আমার বয়স 33 আচ্ছা যে সমস্যাটা কথা বলছেন উনি যে উনি যখন দোলাতে যায় প্রচুর হাতি কাশি হয় তো সেটার কোনো করণীয় কিছু আছে কিনা আপনার সমাধানের কথা বলুন এটা আসলে ওনার হচ্ছে এই যে ডাস্ট অ্যালার্জি ডাস্ট অ্যালার্জি সুতরাং ওনার ক্ষেত্রে যেটা হলো যে এই ডাস্ট থেকে ওনাকে দূরে থাকতে হবে অ্যালার্জির তিন ধরনের চিকিৎসা আমরা দিয়ে থাকি সাধারণত প্রথমটা হচ্ছে ওনাকে অ্যাভয়েড করতে হবে 
যে সমস্ত বিষয়ে ওনার অ্যালার্জি আছে অ্যালার্জিটা থেকে ওনাকে দূরে থাকতে হবে যতটা সম্ভব বিশেষ করে শীতকাল আসলে এটা আরও বেড়ে যায় কারণ শীতকালে আমাদের ডাস্টগুলা বেশি মানে বাতাসে থাকে কারণ বৃষ্টি হয় না আমরা বলি যে বৃষ্টিটা হচ্ছে আসলে প্রকৃতিকে গুসল করিয়ে দেওয়ার মতো ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেয় যেহেতু শীতে বৃষ্টি হয় না সুতরাং ডাস্টগুলো আরও আরও বেড়ে যায় এবং এই অ্যালার্জিজনিত কারণে যারা ভুগেন তাদের জন্য এটা একটু আসলে সমস্যা তো ওনাকে ডাস্টটা অ্যাভয়েড করতে হবে এবং খুব ডাস্টের জায়গায় যাওয়ার আগে আগে ওনাকে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে এবং কোনো কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওনাকে অ্যান্টিস্টামিন নিতে হবে এবং নাকের একটা স্প্রে অর্থাৎ স্টেরয়েড স্প্রে যেটাকে আমরা বলি নিশ্চয়ই উনি এরকম নাক কান গলা ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করেছেন বা করবেন করলে ওনাকে এই ওষুধগুলো উনি দিয়ে দিবেন এটা ওনাকে মেডিকেশন দ্বিতীয় প্রথম অ্যাভয়েডেন্স থার্ড হচ্ছে আমরা বলি যে সার্জিক্যাল প্রসিজিওর যদি কারো মেকানিক্যাল অবস্ট্রাকশন হয়ে যায় নাক বন্ধ আবার অ্যালার্জি সে সেই ক্ষেত্রে আমরা নাকটাকে খুলে দেওয়ার জন্য আমরা আসলে অপারেশন করে থাকি কিন্তু ওনাকে মাথায় রাখতে হবে সেটা যে এই অপারেশনের পরেও কিন্তু উনি যে একদম হানড্রেড পারসেন্ট ভালো হয়ে যাবে এটা না অর্থাৎ ওনার এইটি পার্সেন্ট ভালো হবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট অ্যালার্জি ওনার থেকে যাবে এখানে প্রিভেনশানটা প্রিভেনশানটা ইজ দ্য বেটার মানে যেটা যেটা হলো যে ওনার ওনার তো সচেতনতাটা খুব খুবই জরুরি কারণ প্রথম চিকিৎসা হলো যে উনি অপারেশনের পরেও যদি ওনার যে ডাস্টে অ্যালার্জি থাকে উনি ডাস্টের সংস্পর্শে গেলেই তো ওনার কাশি হবে হাঁচি হবে তো সেক্ষেত্রে ওনাকে প্রথম চিকিৎসাটাই হলো যে ডাস্টে যাওয়া যাবে না সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আপনার হয়তো মাস্ক ব্যবহার করাটা জরুরি তারপরে এরপরেও নাক কন্ট্রোল হলে আরও অন্যান্য পসের কথা বলেছেন আমরা আগের যে প্রসঙ্গে ছিলাম যে আপনি প্রথমে কিন্তু বলেছিলেন যে সাইনোসাইটিসের কথা বলেছিলেন অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের কথা বলেছেন এবং আপনি কিন্তু বলেছেন যে শীতের মধ্যে যে সমস্যাগুলো হয় যে নাক বন্ধ হয়ে যায় অনেকে হাঁচি কাছে থাকে সেই বিষয়গুলো একটু বলুন আপনি আচ্ছা তো এই এই বিষয় একটু বলে আমি ক্লিয়ার করে নেই কারণ ওনার অ্যালার্জি আমরা প্রায়শ যে সমস্যাটায় পড়ি আমার মনে হয় নাক গলা বিশেষজ্ঞ আমরা সব ডাক্তারই এই সমস্যায় পড়ি যে নাকের অপারেশন করার পর আবার হয়ে যায় রোগীরা এসে বলেন যে আমি অপারেশন করলে তো আবার হয়ে যাব এই ব্যাপারটাই আমি এখানে বলছিলাম যে অ্যালার্জিজনিত কারণে যারা ভুগেন যাদের হাচি সর্দি হয় এবং শ্বাসকষ্ট হয় তাদের ক্ষেত্রে আমরা অপারেশনটা বলছি যে একান্ত অনন্যপায় হয়ে অর্থাৎ ওনার নাকটা একদম হাড় বাঁকা এবং এক একদিকে হাড় যদি বাঁকা হয় নাকের তখন আরেকদিকে যে আমাদের টার্বিনেটস বা নাকের গুটি যেটাকে বলি সেই গুটিটা বড় হয়ে যায় সুতরাং এই দিকে তাকে ওনাকে অবস্ট্রাকশন করে সুতরাং এই অবস্ট্রাকশন যখন হয়ে যাবে হাচ্ছি এবং অবস্ট্রাকশন দুইটাই যখন থাকবে তখন আমরা বলবো যে অবস্ট্রাকশনটা রিলিজ করার জন্য উনি অবশ্যই অপারেশন করবেন এবং তারপরে উনি নিয়ম মানবেন যাতে ওনাকে আবার অ্যালার্জিতে মানে কম বুকতে হয় এটা আপনি পরিষ্কার করেছেন আমরা যেটা বলছিলাম যে আপনার অনেক সময় যে এই ধুলার থেকেও তো হয় আর অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বা সাইনোসাইটিসের কথা যদি আপনার বলেন যেটা আসলে কেন হয় শীতের মধ্যে কেন হচ্ছে বা এটা সিমটমগুলো কি হয় আচ্ছা আসলে নাকের আমরা বলছিলাম যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে নাকের গঠনটাকে এমনভাবে দিয়েছেন নাকের ফাংশনের মধ্যে কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ফাংশন হচ্ছে আমাদের না এয়ার কন্ডিশনিং অব দ্য নোজ এয়ার এই এয়ার কন্ডিশনিংয়ের মধ্যে আছে যে বাতাসের আর্দ্রতা যেটা আছে সেটাকে সে বডির উপযোগী করে আমাদের লোয়ার স্পিডটা অর্থাৎ লাংসে পাঠায় ফেরিংসে পাঠায় এবং এই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে নাকের যে গঠন সেখানে ব্লাড সাপ্লাই অনেক বেশি থাকে ঠান্ডা বাতাসকে গরম করে গরমকে ঠান্ডা করে দিতে পারে একটা একটা পদ্ধতি আরেকটা বিপদ্ধ যে নাকের ভিতরে আমাদের যে জিল্লি থাকে এই জিল্লিটা কিন্তু অনেকটা ময়েস্ট থাকে অর্থাৎ কিছু কিছু মানে ওখানে সিক্রেটরি সেল থাকে যেগুলোতে মিউকাস সিক্রেশন করে ওটাকে বিজা বেজা রাখে প্রথমে যেটা হলো যে বড় বড় পার্টিকেলগুলো আমাদের নাকের যে সামনে যে বিবৃসি বা লুম থাকে এই লুমগুলো বড় বড় পার্টিকেলকে আটকায় দেয় তার চেয়ে ছোটো যেটা ডাস্ট পার্টিকেল যাবে নাকের ভিতরে চলে যাবে তাদেরকে কিন্তু ওই যে মিউকাস সেই প্রোটেকশনটা দিয়ে ওইখানে আটকায় দেয় এবং এখানে আরও একটা মজার বিষয় হচ্ছে যে এই নাকের এই জিল্লিটার নিচে কিন্তু এরকম চুলের মতো যে আমাদের যে ইপিথেলিয়াম যেটা কাভারিং এটা কিন্তু এই চুলের মতো আছে এবং এই চুলটা অলওয়েজ এভাবে বিট করছে অলওয়েজ বিট করছে সুতরাং তারা কি করছে যে নাকের সামনে যে আটকা পড়া বা যে ফরেন বডিগুলোকে আমরা ধরে রা ধরে রাখলো মিউকাস তার কি করছে কন্টিনিউয়াস একটা প্রসেসে এসে কিন্তু পিছনে আমাদের নেচার ফিলিংসে দিয়ে দিচ্ছি সেটাকে আমরা আমাদের শরীরের ন্যাচারাল ওয়েতে আবার তাকে মানে হয় ফেলছি অথবা গিলছি দুইটাতে একটা হয়ে যাচ্ছে মানে এটা আসলে আপনি বলছেন যে সিলিয়ারি ক্লিয়ারেন্স সিলিয়ারি আসলে মানে আল্লাহ তালা এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে যে
সুন্দর পরামর্শের জন্য আমাদের নিশ্চয়ই দর্শকদের অনেক উপকার আসবে যারা শীতকালে নাক কান গলার সমস্যা নিয়ে ভুগছেন আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক যেমনটি বলছিলেন ডক্টর নাইম সচেতনতাই যথেষ্ট আপনি সচেতন হন শীতে যে ঠান্ডা যে প্রকোপ শীতের যে ঠান্ডা হাওয়া যে ধুলাবালি এগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে অবশ্যই ঠান্ডা পরিহার করতে হবে ফ্রিজের পানি ঠান্ডা পানি আইস কোল্ড ওয়াটার অ্যাভয়েড করতে হবে দর্শক ভালো থাকার জন্য আপনার সচেতনতাই জরুরি সচেতন হন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি খোদা হাফেজ